হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আজকের টপিকস হচ্ছে ক্লিনিং ভ্যালিডেশন পার্ট টু ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের উপর অলরেডি একটা ছোট্ট ভিডিও আমি চ্যানেলে করেছি যেটার লিঙ্ক আই টপ আপে থাকবে এবং ডেসক্রিপশন বক্সেও থাকবে কাইন্ডলি আপনারা দেখে নেবেন তো আজকে আসলে আমি ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের যে প্রিন্সিপাল আছে তারপর রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে মানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো আশা করছি ভিডিওটি সবার কাছে খুব ভালো লাগবে এবং সবাই খুব বেনিফিটাইট হবেন বিশেষ করে যারা জবের জন্য যাচ্ছেন বা ফার্মাসি স্টুডেন্ট আছেন ভ্যালিডেশন নিয়ে কাজ করছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা ডেডিকেটেড তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক করুন শেয়ার করুন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে যাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটোরিয়ালটি সো ভিউর্স আজকে আমি ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের যে আসলে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের যে অপারেট করার যে প্রোটোকলগুলো থাকে সেই বিষয়টা নিয়ে একটু ডিটেলস আলোচনা করছি অর্থাৎ এটার প্রিন্সিপাল থেকে বা ক্লিনিং ভ্যালিডেশন অপারেট করতে গেলে আপনাকে কোন কোন বিষয়গুলো কনসিডার করতে হবে সব বিষয় আমি আজকে আসলে এই ভিডিওটাতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তো প্রথম যে ভিডিওটা ছিল সেখানে আমি ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের ডেফিনেশন থেকে শুরু করে ইম্পর্টেন্স কেন করা হয় এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলাম তো আজকে আমি এখানে মূলত যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ইনসাইড অফ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ক্লিনিক ভ্যালিডেশন করতে গেলে আপনাকে কি কি কনসিডারেশন করতে হবে কি কি প্রোটোকল ফলো করতে হবে সেই বিষয়গুলো ফ্যাক্টরসগুলো এখানে আসলে তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো প্রথমে এর জন্য রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে একটু থাকার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ক্লিনিক ভ্যালিডেশন প্রোটোকল বা এটা আসলে কি জিনিসটা ফার্স্টেই যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে প্রেস প্রিন্সিপালটা কি প্রিভেনশন অফ পসিবল কন্টামিনেশন অ্যান্ড ক্রস কন্টামিনেশন অফ ফার্মাসিউটিক্যাল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড প্রোডাক্টস প্রথমেই যে কথা বলা হচ্ছে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের প্রথম শর্ত হচ্ছে সব ধরনের কন্টামিনেশনকে প্রিভেন্ট করা সেটা হতে পারে প্রোডাক্টের সাথে প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট কন্টামিনেট হতে পারে এক্সিপেন্টের সাথে কন্টামিনেট হতে পারে সকল ধরনের কন্টামিনেশন হবার যে ওয়েগুলো আছে সেটাকে স্টপ করার স্টপ করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লিনিং ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের ওকে সো সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রিভেন্ট করতে হবে এই বিষয়গুলো দেন হচ্ছে দ্য অবজেক্টিভ অফ ক্লিনিং ভ্যালিডেশন ইজ টু প্রুভ দ্যাট দ্য ইকুইপমেন্ট ইজ কনসিস্টেন্টলি ক্লিন অফ প্রোডাক্ট ডিটারজেন্ট অ্যান্ড মাইক্রোবায়াল রেসিডিউস টু অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল টু প্রিভেন্ট পসিবল কন্টামিনেশন অ্যান্ড ক্রস কন্টামিনেশন এখানে আসলে বলা হচ্ছে যে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের যে অবজেক্টিভটা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টটাও যেন ক্লিন থাকে আমরা কি করি ক্লিনিং ভ্যালিডেশনে আমাদের মাথায় যেটা আসে যে ইকুইপমেন্ট এনভায়রমেন্ট এই বিষয়গুলো বেশি আছে কিন্তু এখানে যে পয়েন্টটা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে অনেক ক্ষেত্রে প্রোডাক্টটাও কন্টামিনেটেড থাকতে পারে বাইরে থেকে ওকে যে প্রোডাক্টটা আপনি বাইরে থেকে নিয়ে আসছেন লাইক এপিআই অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট সেখানেও কিছু কন্টামিনেশন থাকতে পারে তো সেই কন্টামিনেশনগুলোকে আপনাকে প্রিভেন্ট করতে হবে সো অনেক ক্ষেত্রে কি হয় যে ইকুইপমেন্ট এনভায়রমেন্ট পরিষ্কার করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিটারজেন্ট বা ক্লিনিং এজেন্ট ইউজ করে থাকি তো সেই ডিটারজেন্টেরও রেসিডিউ থাকতে পারে সেই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই সেটা যেন অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জের মধ্যে থাকে কখনোই সেটা এক্সিট না করে সেই জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে এবং মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে আপনি যত বেশি কন্টামিনেশন ফ্রি প্রোডাক্ট দিয়ে ম্যানুফ্যাকচার করবেন আপনার প্রোডাক্টটা তত বেশি পিওর হবে এবং তত বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হবে পেশেন্টের কাছে বা বায়ার্সের কাছে ওকে সো দেন চলে যাচ্ছি আমার পরবর্তী টপিক স্টার্টে সেটা হচ্ছে জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস ভিউর্স জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রেও কিছু রিকোয়ারমেন্ট রুলস রেগুলেশন ফলো করা হয় সেগুলো কি প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে দেয়ার শুড বি রিটেন এস ও পিস ডিটেইলিং দ্য ক্লিনিং প্রসেস ফর ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেটাস ওকে অর্থাৎ বলা হচ্ছে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে যে কোম্পানিতে ক্লিনিং ভ্যালিডেশন অপারেট করা হবে তাদের অবশ্যই একটা এস থাকতে হবে রিটেন এস যেখানে যে অ্যাপারেটাসটা কিভাবে ক্লিন করতে হবে প্রোডাক্ট কীভাবে ইকুইপমেন্ট কীভাবে ক্লিন করতে হবে সব কিছু রিটেন থাকবে এসওপি সম্পর্কে যদি আইডিয়া না থাকে এসওপির ভিডিওটি আমি লিঙ্কে দিয়ে দিব আপনারা দেখে নেবেন সেক্ষেত্রে বুঝতে আরও অনেক ইজি হবে সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট দেন হলো দ্য ক্লিনিং প্রসিডিওর শুড বি ভ্যালিডেটেড অর্থাৎ যে ক্লিনিং প্রসিডিওরটা রিটেন অবস্থায় আছে আপনার কোম্পানির কাছে সেটা
policy and an appropriate procedure for cleaning validation okay manufacturer ka chhe accurate cleaning policy thakte hobe ebong appropriate procedure thakte hobe cleaning validation operate korar jonno orthat amra jani je pharmaceutical company gulote bibhinno cgmp gmp tarpor who kortik besh kichu rules regulation not only who fda bibhinno mane baider je institution gulo ache tara besh kichu rules regulation ekhane ki koreche apply koreche ebong sob rules regulation ki kora hoy manufacturer ra follow kore thake so shekhane ei kotha tai bola hocche je tader kache jeno appropriate cleaning policy ebong appropriate procedure thake cleaning validation korar jonno so now এতক্ষণ ছিল জেনারেল কনসিডারেশন তো এখন হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে মাইক্রোবায়াল কনসিডারেশন মাইক্রোবায়াল কনসিডারেশনটা স্পেশালি কেন বলা হচ্ছে সেটা একটু বলিনি আমরা জানি যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোতে মাইক্রোবায়াল গ্রোথ হলে সেখানে কিন্তু বড় রকমের কন্টামিনেটেড হওয়ার চান্স থাকে এবং সেখানে যে এনवायरमेंट থাকে প্রোডাক্ট থাকে সবকিছু আসলে মাইক্রোবায়াল গ্রোথের জন্য অনেক সময় কি হয় ফেভারেবল হয় লাইক আমরা জানি ময়েশ্চার रिलेटेड এরিয়া বা ময়েশ্চার related environment a microbial cook show a growth cook the body a bong environment to be shiki to micro organism kura guri kore ba thakke jadir mani contamination how a chance to cook be she so cleaning procedure a kit a it a cook is strictly follow kora hai because pharmaceutical kj product glow to you kora hai shigulu normally micro organism ba apner ki kora hai health beneficial you should they use kora hai to shake it আমরা জানি হেলথের ইস্যুতে মাইক্রো অর্গানিজম কিন্তু অনেক বেশি হ্যাজার্ড তৈরি করতে পারে যার জন্য এই মাইক্রোবায়াল কনসিডারেশনটাকে আলাদাভাবে এখানে কি করা হয় কনসিডার করা হয় তো ফারস্টে যেটা হচ্ছে মেজারস টু প্রিভেন্ট মাইক্রোবায়াল গ্রোথ এন্ড রিমুভ কন্টামিনেশন ফার্স্ট হচ্ছে মাইক্রোবায়াল গ্রোথ এবং মানে measures to prevent microbial growth or that up like a microbial growth take a measure could the hobby even it take a prevent could the hobby jano shake on of a big contaminated with a nap on a pharmaceutical product a kit shot a then what's a documented evidence to indicate that routine cleaning and a storage of equipment does not allow microbial proliferation or that a kind of documented evidence that the hobby jeta up like a surety day jay up near the cleaning procedure follow code chain but cleaning प्रोसेस फॉलो करते हैं, शेगुलों को अखुने माइको ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के की करेना हेल्प करेना, बड़ों माइको ऑर्गेनिज्म के शेकी करे एलिमिनेट करे, सो so, देन चोले जाती the period of uh, period and conditions for storage of unclean equipment before cleaning and the time between cleaning and equipment reuse re should form part of the validation and of cleaning procedures okay cleaning procedures er khetre ba cleaning validation protocol er khetre apni je product বা ইকুইপমেন্ট গুলো কখন ক্লিন করছেন বা সেটা কতক্ষণ আনক্লিন অবস্থায় ছিল সবকিছু খুব সুক্ষানি মানে সুক্ষাতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয় বা এক্সপ্লেইন করা হয় ওকে সো দেন চলে যাচ্ছি ইকুইপমেন্ট শুড বি স্টোরেড ইন এ ড্রাই কন্ডিশন আফটার ক্লিনিং অর্থাৎ ইকুইপমেন্ট কি করা হয় আফটার ক্লিনিং আমরা ধরে নিলাম যে ক্লিনিং ভ্যালিডেশন প্রসিডিউর ফলো করে আমি ক্লিন করে রেখেছি এবং সেটা নরমাল কন্ডিশনে রাখলাম দ্যাট মানে দিস ইজ রং ওকে আপনাকে আফটার ক্লিনিং সেই ইকুইপমেন্ট গুলো আপনি যে ইকুইপমেন্ট গুলো ইউজ করেছিলেন প্রোডাকশনের জন্য সেই ইকুইপমেন্ট গুলোকে ক্লিনিং করার পরে ড্রাই কন্ডিশনে রেখে দিতে হবে কারণ আপনি যদি ড্রাই কন্ডিশনে না রাখেন সেখানে যদি কোনো রকমের রেসিডিউ থাকে লাইক ওয়াটার থাকে সেই এনवायरमेंटে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রোথ করতে পারে তো এই জন্য মাইক্রো অর্গানিজম কনসিডারেশনটা এখানে স্পেশাল ভাবে কি করা হয় কনসিডার করা হয় so now our uh, last uh, point is the elements of cleaning validation okay cleaning validation is the factors of the elements uh, elements the point consider the point 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 the প্রথম যেটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন প্রটোকল সো ভ্যালিডেশন প্রটোকল বলতে কি বোঝায় সহজ ভাষায় রিটেন ডকুমেন্ট অফ ক্লিনিং প্রসিডিউর ওকে অর্থাৎ আপনি কি কি ক্লিনিং প্রসিডিউর ফলো করেছেন এখানে সেই পয়েন্টগুলো লিপিবদ্ধ থাকে ভ্যালিডেশন ক্লিনিং ভ্যালিডেশন প্রটোকলের মধ্যে 
এখানে বলা হচ্ছে ক্লিনিং ভ্যালিডেশন শুড বি ডেসক্রাইবড ইন ক্লিনিং ভ্যালিডেশন প্রোটোকলস হুইচ শুড বি ফর্মালি অ্যাপ্রুভড ওকে ক্লিনিং ভ্যালিডেশন প্রোটোকলটাই কিন্তু কি হয় একটা রিটেন ডকুমেন্ট হয় ভার্চুয়ালি বিভিন্ন বায়ার্সের সাথে বা বাইরের দেশে ইন্টারন্যাশনালি আপনি যখন ডিভিড করবেন বা আপনার কোম্পানিকে শো করবেন তখন আপনার যে ডকুমেন্টটা দরকার সেটাকে আমরা কি বলি ক্লিনিং ভ্যালিডেশন প্রোটোকল যেখানে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের ডিটেলসটা লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকে কি কি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশান অবজেক্টিভ স্কোপ রেসপন্সিবিলিটি ভ্যালিডেশন প্রোগ্রাম চেঞ্জ কন্ট্রোল ক্লিনিং এজেন্ট তারপর ক্লিনিং প্রসিডিওর ক্লিনিং প্রসেস স্যাম্পলিং টেকনিক তারপর অ্যাকসেপ্টেবল টাইটেরিয়া আরও অনেক পয়েন্ট এই ক্লিনিং ভ্যালিডেশন প্রোটোকলে লিপিবদ্ধ থাকে এবং এটাই হচ্ছে রিটার্ন ডকুমেন্ট বা রিটার্ন লাইসেন্স ফর শো ইয়োর কোম্পানি ইন ভার্চুয়াল এনি কাইন্ড অফ কনফারেন্স হোক বা প্রোগ্রাম হোক ওকে সো এই জন্য ক্লিনিং ভ্যালিডেশন প্রোটোকলটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট দেন চলে যাচ্ছি প্রোডাক্ট ইকুইপমেন্ট ফ্যাসিলিটিস প্রোডাক্টটা কি প্রোডাক্টের মধ্যে কোনো রকম কন্ডামিনেশান আছে কি না যদি থাকে সেটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে সেটাকে কি করতে হবে বাছাই করতে হবে সেটাকে সুন্দরভাবে শর্ট আউট করতে হবে সো এটা ক্লিনিং এলিমেন্টসের মধ্যে পড়ে দেন হচ্ছে ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট তো খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি কি কি ইকুইপমেন্ট ইউজ করছেন সেটা মানে লাইক বিকার ইউজ করেন বা ছোট ছোট টেস্ট টিউব ইউজ করেন সেখান থেকে শুরু করে সব ইকুইপমেন্ট আপনাকে সুন্দরভাবে ক্লিন করতে হবে এবং সেটাকে কি করতে হবে ড্রাই কন্ডিশনে রেখে দেন সেই জিনিসটাকে আপনার ইউজ করতে হবে ফ্যাসিলিটিসও তাই ফ্যাসিলিটিস কি কি প্রসিডিওর ফলো করলেন কিভাবে ইকুইপমেন্টটাকে ক্লিন করলেন তার মধ্যে কি মানে ইকুইপমেন্টটা কীরকম ছিল সেটার মানে কোনো সেন্সিটিভিটি আছে কি না এই পয়েন্টগুলো আসলে ফ্যাসিলিটিসের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে দেন চলে যাচ্ছি ক্লিনিং এজেন্টস ক্লিনিং এজেন্ট সম্পর্কে আমাদের সবারই আইডিয়া আছে ক্লিনিং এজেন্ট দুই টাইপের হয় একটা হচ্ছে অ্যাকুয়াস আর একটা হলো নন অ্যাকুয়াস যদি সহজ ভাষায় বলি অ্যাকুয়াস বলতে লিকুইড আর নন অ্যাকুয়াস বলতে যেটা হচ্ছে লিকুইড না নর্মালি ডিটারজেন্ট অর্গানিক সলফেন্ট চিলেটিং এজেন্ট বিভিন্ন ধরনের টাইপের প্রোডাক্ট দিয়ে কি করা হয় ক্লিনিং করা হয় ফার্মাসিউটিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলো যেহেতু ফার্মাসিউটিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলোকে আপনার স্পেশালি ক্লিন করতে হবে সো এটা খুব মানে স্ট্রংলি বা স্ট্রিক্টলি ফলো করা হয় দেন হচ্ছে চলে যাচ্ছে ক্লিনিং প্রসিডিওর ক্লিনিং প্রসিডিওর হচ্ছে আপনি কোন প্রসিডিওরটা ফলো করছেন সেটা আপনাকে ফার্স্টে আইডেন্টিফাই করতে হবে স্ট্যাবলিশ করতে হবে এবং সেটা লিপিবদ্ধ করতে হবে ওকে এবং সেক্ষেত্রে কিছু কনসিডারও থাকতে পারে ইকুইপমেন্টের ক্ষেত্রে যে ইকুইপমেন্টটা কেমন ক্লিন হচ্ছে তার যে একটা হচ্ছে ভিতরের পোর্শন আর একটা হচ্ছে আউটার পোর্শন আউটার পোর্শনটাও ক্লিন করতে পারছে কি না সেই ক্লিনিং প্রসিডিওরটা সেই বিষয়গুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে বা কনসিডার করতে হবে দেন হচ্ছে স্যাম্পেলিং স্যাম্পেলিং হলো যে আপনি ক্লিনিং প্রসিডিওর ফলো করলেন ক্লিন করলেন দেন আপনি প্রোডাক্ট কি করছেন ম্যানুফ্যাকচার করছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্যাম্পেলিং করতে হবে বা সেই ক্লিনিংটা যে করলেন সেই ইকুইপমেন্টটারও স্যাম্পেলিং করতে হয় টেস্ট করতে হয় যে সেখানে যে মাইক্রো অর্গানিজম আদৌ আছে কি না কারণ মাইক্রো অর্গানিজম তো হানড্রেড পারসেন্ট রিমুভ করা সম্ভব না যে পয়েন্টটা আছে বা যে অংশটুকু আছে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল লেভেলের মধ্যে আছে কি না এই বিষয়গুলো আসলে স্যাম্পেলিং টেকনিকের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় বা খেয়াল করা হয় দেন হচ্ছে স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ অ্যাকসেপ্টেন্স টাইটেরিয়া ওকে আপনার অ্যাকসেপ্টেন্স টাইটেরিয়াটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে এর মধ্যে তিনটা পয়েন্ট থাকে একটা পয়েন্ট হচ্ছে ভিজুয়ালি ইফেক্ট অর্থাৎ খালি চোখে আপনি টেস্ট টিউবটা দেখলেন সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিনা পরিষ্কার মানে একদম স্বচ্ছ দেখাচ্ছে কিনা এমন না যে কোনো রেসিডিউ লেগে আছে বা কোনো মাইক্রো অর্গানিজ মানে কোনো প্রোডাক্ট লেগে আছে এমন দেখা যাচ্ছে বা জিনিসটা আসলে প্রপার ক্লিন হয় না এমন মনে হয় না এই ধরনের ইফেক্ট বা এই ধরনের ফিলিংস যেন না হয় তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে ক্লিনটা এমন করতে হবে যেন খালি চোখে এটা একদম স্বচ্ছ মনে হয় দেখলে পরিষ্কার মনে হয় দেন এটাকে যখন আপনি টেস্টিং করবেন সেই ক্ষেত্রেও যেন অ্যাকসেপ্টেবল লেভেল এক্সিট না করে সেই বিষয়গুলো এখানে আসলে এস্টাবলিশমেন্টের প্রয়োজন হয় দেন হচ্ছে ভ্যালিডেশন রিপোর্ট ভিওয়ার্স ভ্যালিডেশন রিপোর্ট আর ভ্যালিডেশন প্রোটোকলের মধ্যে নাথিং ডিফারেন্স ভ্যালিডেশন প্রোটোকলে যেমন অনেক কিছু লিপিবদ্ধ থাকে ভ্যালিডেশন রিপোর্টের মধ্যেও অনেকগুলো পয়েন্ট লিপিবদ্ধ থাকে যেখানে আপনার প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে তার ইকুইপমেন্ট কিভাবে প্রসিডিওর ফলো করা হয়েছে কিভাবে ক্লিন করা হয়েছে স্যাম্পেলিংয়ের রেজাল্ট কী আসছে স্যাম্পেলিং কী প্রসেস ফলো করছেন সব 
কিছু এর মধ্যে লিখিত থাকে তো ভিউয়ার্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং